പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൂടുതൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുമ ജേറ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യു അയ്യോ സോറി നമസ്കാരം അപ്പൊ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുമി പാലത്ര പാലത്ര ഫാമിലി പേര് ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലി പേര് ചേച്ചി അത് പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ രസമാണ് ഞാൻ പാലാത്ര പാലാത്ര ആ അത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് വെൽക്കം വെൽക്കം ചേച്ചിയിൽ ഒരു അഭിനേത്രി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണോ ആക്ച്വലി ഞാൻ അഭിനേത്രി ആകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുന്നത് ആളല്ല എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഹെറോസസോ അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റഡീസ് ബ്രേക്കായപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഫാമിലിനെ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം സിനിമയിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലും എനിക്കറിയില്ല ആസ് എ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വന്നത് അത് മൂന്നാം മുറ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ വന്നു മൂന്നാം മുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആസിൻ്റെ ഫിലിം ഫിലിം അങ്ങനെയാണ് ഫിലിമിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ഡാൻസ് കാര്യമാണ് അത് എൻ്റെ ടാലൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ദുബായ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുബായിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയാന്നുള്ളത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയില്ല അറിയത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മൂവിയിൽ ഒരു ഡാൻസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡാൻസിന്റെ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിലാണ് വന്നെങ്കിലും ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കാരണം എനിക്ക് വലിയ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടും ആകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ അഭിനയിക്കാനുള്ള അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് കടന്നു വന്നു ആദ്യ സിനിമ മൂന്നാം മുറ പലരും പല പല പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ചിലവര് പറയും ഉത്സവം വേറെ ഫിലിം വേറെ ആൾക്കാർ വേറെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നല്ല മൂന്നാം മുറയാണ് ചേച്ചിയുടെ ആദ്യ ഫിലിം പിന്നെ എന്തുവാ അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ ഡാൻസ് ഒരു ഡാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പൊ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡാൻസിന്റെ ഇത് പാട്ട് മ്യൂസിക് ഇപ്പൊ വെച്ചു തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ വരെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ചേച്ചി കുറെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ വാവേനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു മൂമെന്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലായാണെങ്കിൽ ഓർത്തു ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഡാൻസ് കളിക്കണ്ടല്ലോ കൊള്ളാതെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട് ഇട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഫാമിലി ഗ്യാദറിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോകും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാടാൻ തുടങ്ങും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം ഇതിവിടെ നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു സം അല്ല സംരംഭത്തെ അല്ല ഫ്രണ്ട്സിലെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇത്രയും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആലമാരി പിന്നെ പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവുമ്പോഴേ വീഴത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ മോൾഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമ്മാരെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് എന്താ പറയണേ എന്താ സിംഗിപ്പൂർ മോഡലാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ കടയിൽ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് മാഡം നല്ലതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെയും തൊടാൻ നമുക്ക് പേടിയാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലേ ഒരു കണക്കിന് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീഴണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ സുമാ
അതിലും ഒത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരോടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഒത്തിരി പാറകളുടെ സമയമായിരുന്നു അയ്യോ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നും അല്ല അന്ന് ഭയങ്കര ആയിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാര വെച്ച് നടക്കാനോ ഒരു ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കളയാനോ ചെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എന്റെ ഇതില് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം തോന്നുന്നു എനിക്കതില്ലാത്തത് പിന്നെ നായികയായിട്ട് വന്ന് നായികയായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് നിന്ന് പോയാൽ ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ടു അങ്ങനെ ഒരു ഏജ് വന്ന കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ കുത്തി പോകാറുള്ളൂ ഞാൻ വന്നത് ഫിലിമിൽ വന്നു വന്നു അഭിനയിച്ചു എനിക്ക് താഴെയുള്ള മക്കൾ അനീതി അനിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവരുടെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം ജീവിച്ചു പോകണം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അപ്പം അവിടെ ലവ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ജീവിക്കുക സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക അടിച്ചു വിളിക്കുക ഇതൊക്കെ കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഏണിങ് മണീസ് കേട്ടല്ലോ കാരണം ഇതെനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ചേച്ചിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇപ്പം നമ്മള് സുചിച്ചിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കില് പേജ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ദുഃഖപുത്രി നിർഭാഗ്യം ദൗർഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാണുമ്പോഴേ പക്ഷെ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് ലക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലക്ക് വരണേ അത് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും ലക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോഴേക്കും നാളത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റവരുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആണോ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കേട്ടോ മറ്റുള്ള പിന്നെ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാണ് രജനീകാന്തായിട്ട് വളരെ ദൃഢമായ ബന്ധമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രജനീകാന്തിന്റെ നായികയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അത് സത്യമുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എനിക്ക് രജനീകാന്തായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എ അദ്ദേഹം തന്നെ എനിക്ക് പേരിട്ടു രജനി ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല രജനി ശ്രീ എന്ന് എൻ്റെ പേര് മാറ്റി അവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പടം മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ സെക്കൻഡ് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണ് എന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഹിമാലയത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലക്ക് ചില സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ മുത്തു ഫിലിം പോയി പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് പുള്ളി വന്നു വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഹലോ സുമ ഞാൻ ഞാൻ പേർക്കാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രജനീകാന്ത് പേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും രജനീകാന്ത എങ്ങ നമ്മ ഇപ്പൊ പാത്തോ സുലുങ്ക സർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മ പാത്തത് അങ്ക് എന്ന് എന്നെ കണ്ട സ്ഥലം ഓർത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാർ ഇങ്ങ് വന്നിരിക്കീങ്ങളാന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കണേ ടാജിൽ എടുക്കണേ ഇങ്ങ് കുമരകം ടാജിൽ എടുക്കണേ വാങ്ങ സർ വാങ്ങ പാക്കല അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം സാർ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വരണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് സോഡ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ പേരും കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു കുളത്തിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും അറിയത്തില്ല ഞാൻ മമ്മിനെ അടുത്ത് മമ്മി പറഞ്ഞു ഇനി എവിടെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സിനിമ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാള് ജോർജ് പീറ്റർ എന്ന് പറയാ ഒരു വൺ ഇയർ സീനിയർ ആയിരുന്നു ജോർജ് പീറ്റർ പിന്നെ എന്റെ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ബിജി ബാലൻ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ആദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ബജി ബാലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഹലോ പറയാറുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബിജി ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനെ പോയി കാണാം നല്ല മ്യൂസിക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാം നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കാണാൻ ചെന്നു ഡോറ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇരുന്ന് പഠിച്ചു വാ മേരി സുമി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു മേരി സുമി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ അത്രയ്ക്കും പരിചയമുള്ള ആള് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ബിക്കോസ് സുമാചാരം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ മേരി സുമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ആ പേര് അറിയത്തുള്ളൂ മേരി സുമി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റണ്ണായിട്ട് നോക്കിയെന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് എങ്ങനെ അറിയാം എടോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് താൻ എന്നെ മറന്നു പോയോ താൻ നല്ലതായിട്ട് പാടുന്നതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പാടുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാ നമ്മ താൻ പാടുമ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാച്ചേ ഇതൊക്കെ അറിയാവാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചെടുത്തു ഓ ശരിയാ പഴയ ബിജി ബാലിന്റെ ഫേസ് ഞാൻ ആലോചിച്ചെടുത്തു വേറൊരു കാര്യം കൂടി കിട്ടി അഭിനയിക്കും ഡാൻസ് കളിക്കും പാടും പാടും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയല്ല വേറെ എന്താ ഡ്രൈവിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണിക്ക് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കാറുണ്ട് വേളാങ്കണ്ണി ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ പോകുമ്പോ അതെയോ അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വലിയ മടുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു യാത്ര ഇഷ്ടമുള്ള അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ കുക്കിംഗ് അത് ഏതൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോയാലും എവിടെ എല്ലാം വലിയ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചാലും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് ഭക്ഷണം എന്നെ കഴിക്കണം എന്റെ അടുത്ത് പറയും സുമി പോണ മുന്നേ പറയും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേട്ടാ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ നമ്മള് മീൻസ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ന്യൂഡിൽസ് ആണ് നൂഡിൽസ് കഴിക്കണ ദിവസം പറയത്തില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള വേറെ വല്ല പുള്ളി ഷവർമ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാം അൽഫാമ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലും തിരിച്ചു വന്നു കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ചോറ് കുറച്ച് ചോറ് കുറച്ച് കറി അത് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ എന്താ പറയാ അഭിനയമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ടും ഒതുങ്ങി പോയിരിക്കുന്ന ആളല്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് ബഞ്ചി ചമ്പിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ചാടുന്ന ഹസ്ബൻഡ് പറയും നീ എനിക്ക് ആൻഡ്ബേഗ് നിന്റെ തന്നിട്ട് പോക്കോ എന്റെ പോയി ചാടിക്കോളാൻ പറയും അപ്പൊ രണ്ട് കൺമണികൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടന്മാരല്ലേ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് മാത്യു ഇയാള് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ആള് ആന്റണി ഫിലിപ്പ് മാത്യു ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കാണ് ഇങ്ക വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവ ഇങ്ക വേണ്ട ഇപ്പൊ കുടിച്ചേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇവരുള്ളോണ്ട് ചേച്ചിയുടെ റുട്ടീൻ എങ്ങനെയാ അത് സോറി ഈ ആന്റീനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ ദൈവമേ റുട്ടീൻ നോക്ക് പിന്നെ കേക്കാം ഇത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഏ ചേച്ചിയുടെ മമ്മിയാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മൈക്കിളപ്പനോട് നിനക്കൊരു തോക്ക് മേടിച്ചു വിടാ മൈക്കിളെ അല്ലെ നിനക്ക് ഇതുപോലൊരു സാധനം മേടിച്ചു വിടാ മൈക്കളെ മമ്മൂക്കനോട് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇപ്പൊ ആന്റിക്ക് ഒരു പേടി വരില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ മമ്മിയാണെന്നുള്ള കാര്യം കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് ഡോർമ്മ പർവ്വം ഭീഷ്മ പർവ്വം അതെ മൈക്കിളപ്പനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മറ്റേ ഡയലോഗ് ഭയങ
എല്ലാരിക്കുന്ന സാധനത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഇങ്ങനത്തെ ആളൊന്നും അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പാവാണോ എന്റെ മമ്മി പേരെന്താണെന്നറിയാം ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തില ആ ഫുഡ് നല്ല നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ആണ് മമ്മി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ എടപ്പള്ളി താമസിക്കാം എന്നിട്ട് മമ്മിയുടെ സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കളും കൂടെ ഇടക്കിടക്ക് ചെല്ലണം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് മമ്മി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ചിക്കൻ ഒക്കെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും മമ്മ ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ ഇല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ആര് കഴിക്കുന്നത് അവരെ മമ്മ തന്നെ വേണം രണ്ടു ദിവസം വെച്ച് കഴിച്ചോ പിന്നെ ലുലു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് കയറിട്ട് പോയി ലുലു തൊട്ടടുത്ത പിന്നെ അമ്മേനോട് ചോദിക്കാലോ എത്ര മക്കളാണെന്ന് നാല് മക്കള് നാല് മക്കളാണ് ഇത് സുമ മൂത്ത കുട്ടി സുമി രണ്ടാം സുമി സിബി രണ്ടാമത്തെ മോള് പിന്നെ ബോബി ബോണി ബോബി ബോണി ഈ സുമീനെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത് ലലുഷ് സുമീനെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത് ലലുഷ് സിബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത് അൻവർ റഷീദ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ ബോബി ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വൈഫ് വന്നിട്ട് സിനിമ വൈഫ് നീതു പിന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് നാനോ ബോണി ബോണിയുടെ വൈഫ് നൈസി എന്നാണ് നൈസി ബാങ്കിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുകുട്ടികളായ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ പേരക്കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികൾ ഏഴ് കുട്ടികളാണ് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഇവര് രണ്ടും കൂടി ആയപ്പോ ഒൻപത് പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഒമ്പതാമത്തെ കൊച്ചാണ് ഈ ജജി വാവ നമ്മുടെ ജജി എന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഭരത് ഗോപി സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആന്റി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ആണ് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്റെ ഗുരു ഭരത് ഗോപി സാർ ആണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓൾഡ് ആയിപ്പോയി മമ്മ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചേച്ചിയുടെ നടയില് ഇല്ലാത്ത പുണ്യാളന്മാരെ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും മണിയടിച്ചു മണിയടിച്ചു വെച്ചേക്കണം അത് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണോ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാ എന്റെ അമ്മൂമ്മ എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് നടയില് കംപ്ലീറ്റ് രൂപങ്ങളുണ്ടാവും അതെയോ തറവാട്ടില് തറവാട്ടില് അത് ഞങ്ങള് വീട് വെച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മമ്മിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ശേഷം എല്ലാ പുണ്യാളന്മാരെ കൊണ്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല പറയും എവിടെ അടുത്ത പുണ്യാളന്മാരെ വെക്കും ഞാൻ ഇത്രയും സ്ഥലം കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ വെക്കാന്ന് പക്ഷെ എല്ലാ പുണ്യാളന്മാരെയും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നു ഇതൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം മാതാവില് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക്
ചേച്ചി ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പ് പോളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇതില് ഇറങ്ങാറില്ല സത്യം ഇറങ്ങാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും സ്വിമ്മിങ് ഡ്രസ്സ് കയ്യിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഇറങ്ങും എനിക്ക് ചില സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഇറങ്ങണം നല്ലതായിരിക്കും ഇറങ്ങും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇച്ചിരി ശേഷം ജിമ്മുണ്ടല്ലേ ഇവിടത്തെ ജിമ്മുണ്ട് വരുവോ അപ്പൊ ഇവിടെ ജിമ്മ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജിമ്മ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ചെയ്യണം ഇനി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പോ എന്താ ഒന്നാം തീയതി മെയ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ് തൊഴിലെടുത്തല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എപ്പോഴല്ലേ അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂന് അപ്പോഴല്ലേ അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂന് വരാൻ പറ്റൂ ചേച്ചി എങ്ങനെ സ്ലിമായി എന്ന് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതെ അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സുമാ ജിറാം തന്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചത് അതെ ഇനി അതായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഇതിന് ഒരു രണ്ടര മാസം രണ്ടര മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂന് വന്നു ഞാൻ വരൂ കേട്ടോ വന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് മെയ് ഫസ്റ്റ് ആയത് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടിപൊളി എന്തായാലും ആ തീരുമാനം കൂടെ നടക്കട്ടെ അതെ ഇനിയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഈ ലല്ലിച്ചേട്ടനെ ഈ പയ്യനെ കെട്ടാൻ പറ്റണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സത്യമാണോ കെട്ടാൻ പറ്റണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സത്യമാണ് അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേച്ചി എന്തോ ഒരു വിവാദകരമായ വിവാദപരമായ കാര്യം ഇല്ല അത് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബിൽഡപ്പ് കൊടുക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യസേ മാതാവിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് പൈസ ആയിരിക്കും ഇട്ടത് ഇട്ട് ഞാൻ തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ തൊട്ടടുത്ത് താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവിടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പള്ളി വെച്ച് കണ്ട പരിചയമാണ് അങ്ങനെ ആന്റി അങ്കളെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ അത്ര നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നോ ഈ ലലി ചേട്ടൻ ലല്ലു ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ലല്ലു ചേട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ നിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു നല്ല ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നല്ല ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതേ പറഞ്ഞുള്ളു ഞാൻ മമ്മിക്ക് അറിയാവോ ഞാൻ ഈ ചെക്കനെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ ലല്ലുടെ ഫാദർ നല്ലൊരു ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടുള്ളൊരു അങ്കിളായിരുന്നു അങ്കിളുടെ ഫാനായിരുന്നു ചേച്ചി അങ്കിളുടെ ഫാനാണ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പള്ളി വെച്ച് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആറടി ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ നാട്ടിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും പറയും ഭയങ്കര ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ് ലല്ലുചേന അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ലല്ലു ആ ആറുണ്ട് ആറിന് ഒരു ഇഞ്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആറുണ്ട് പിന്നെ ഫാദർ ഭയങ്കര സൈസും ഭയങ്കര എക്സസൈസും ഒക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ പേരും ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിലെ കാണുന്ന ഒരാളെയല്ലേ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി ലീവിന് ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ ലല്ലുവിനെ പത്ത് വയസ്സുള്ള കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തില്ല ശരിക്കും ലല്ലുടെ ഫാമിലി വീട്ടിൽ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വന്നതാ ഞാന് ലല്ലുവും ഒരു പരിചയം ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറയാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടനാണെന്നോ അല്ലെ ഞാനാണെന്നോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല പ്രണയിച്ചു വാഹം കഴിച്ചു ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ പ്രണയിച്ചു വാഹം കഴിച്ചു സുമാചേറാം കോടീശ്വരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കോടീശ്വരിയായി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാനും ലല്ലും തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ലല്ലുടെ മമ്മിയും ലല്ലുടെ ബ്രദറും കൂടെ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവിടെ വെച്ചാണ് എന്നെ മമ്മിയാണ് ലല്ലുടെ മമ്മിയാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് എന്റെ മോൻ ലല്ലു ആണ് നിങ
പക്ഷെ എന്നോട് മാത്രം അവരെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ സ്നേഹം ചേച്ചിനോടാണ് ഇപ്പൊ അവർ നാണം ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സുമീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലല്ലൂ അതോട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തീർന്നു പിന്നെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായി റൊട്ടീനായി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രണയം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ക അറേഞ്ച് മാരേജ് ആർക്കും അറിയാം നമ്മള് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേലും എന്റെ ലലുഷ് ഫിലിപ്പ് മാത്യു പാലാത്ര അതെ അതെ രണ്ടാണും കൂടെ ഇതൊരു പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റോമി റോമിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് വിവാഹത്തിന്റെ അത് ഇത് ഇസ്രായേലി കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് പേര് എഴുതി ലലിഷ് ലലിഷ് ഫിലിം മാത്യു മേരി സുമി ലലിഷ് ഇത് ഏത് വർഷം നയൻത്ത് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് ട്രിപ്പ് പോകാറുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് തനിച്ച് ഞാൻ തനിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലും പോയിട്ടുണ്ട് പാതുവ ഇല്ലേ പാതുവയിൽ പോയപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തോ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേന്ന് അന്ന് ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ടല്ലേ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേന്ന് കളിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് ലല്ലുവായിട്ട് പാതുവയിൽ പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു മക്കളായിട്ട് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം ഇനി പോകും അത് ഇസ്രായേലിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം സഹായിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന കാരണം ദൈവത്തിനായിരുന്നു നന്ദി നന്ദി കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അവരും അവരും പഠിക്കണം തന്നെത്താനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ എനിക്കതല്ലേ പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേജ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതെ കാണിച്ചു അതെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതെ അതെ എനിക്ക് ചേച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് കണ്ടോ ആ ഉങ്ങൻ തുറച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് ആ കണ്ണുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കണ്ണ് നോക്കിയാൽ ഒരു വില്ലത്തി ആണെന്നും തോന്നും എന്നാൽ ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പാവമാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രേമം ശരിക്കും പാവമാണ് കേട്ടോ അത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പം എല്ലാ നമ്മൾ എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ അറിയുമ്പോഴാണല്ലോ അയാൾ പാവമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നണേ അപ്പം ഈ കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വില്ലത്തിയൊന്നും അല്ല ആള് ചേച്ചി ശരിക്കും പാവം നല്ല ചക്കരയാണ് അത് ഈ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് കമൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് കമൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തില് ഇപ്പൊ വയസ്സായില്ലേ അതെ ഉള്ള സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പറയാറുണ്ട് നല്ല കണ്ണുകളാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ ആയാലും നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുക്കി പിടിക്കും മറ്റേ ഞാനിങ്ങനെ വിടർത്തി കുഞ്ഞില കുഞ്ഞിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുവായിരുന്നു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഡയറക്ടർ കർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതവിയുടെ കണ്ണാണെന്ന് അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ കൊച്ചുനാൾ മമ്മി പറയായിരുന്നു എന്റെ കണ്ണ് മാതാവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച് അന്ന് വിടർന്ന് ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല കണ്ണാന്ന് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മാധവിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തിന് വേറെ മാറ്റം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കും അത് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങുമല്ലേ വർക്കൗട്ട് പിന്നെ കൂടെ അഭിനയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതാ ഇഷ്ടം ഏറ്റവും ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല സത്യതാണ് അതിന് സാലി ചേച്ചിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരിയായിട്ടോ അനുജിത്തിയായിട്ടോ റോളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി പോയി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാതിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടൈം മനസ്സിലാക്കുന്
ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാനും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതൊക്കെ ഫിലിംസ് ആണെന്നുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ കയറി ഒത്തിരി പേര് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില സമയത്തുള്ള ഒരു അൺലക്ക് കാരണം അത് ഇല്ലാതെയായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തത് നല്ല സൂപ്പറാന്ന് പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയൊരു കഥ ഇതാണെങ്കിലും കുട്ടേട്ടനുള്ള വേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മാലയോഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കവളത്തിട്ട് ഒരാൾ അടി വെച്ച് തരാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അന്നും മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തത് കൊച്ചു കൊച്ചാണല്ലോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ മാലയോഗം മാലയോഗം അതെ അതെ മുരളി സാറിന്റെ മുരളി സാറിന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള നടന്മാര് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓരോ ഓരോ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇവർ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ കൊള്ളാമല്ലോ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെയായാലും ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ സാറ് ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോപി ഗോൾബർഗ് അത് അത് ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ പിള്ളേരെ എനിക്ക് എനിക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിക്റ്റ് ആണ് അഡിക്റ്റ് ആണ് അത്രയും കാണും അത് ഹിന്ദി ആയാലും ശരി ഏതാണ് കന്നഡ ആയാലും തെലുങ്ക് ആയാലും എല്ലാം ഭാഷകളെല്ലാം കാണും പക്ഷെ ഇതിന് ടൈം കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബേബീസിനൊന്നും ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ അടുത്തുള്ള സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു ലളിച്ചേട്ടൻ മാവകളെ എടുക്കാറുണ്ടോ ലളിച്ചേട്ടൻ മാവകളെ എടുക്കാറുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കാണാറില്ല ആള് ആള് പേടിയാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പേര് വിളിക്കും രാവിലെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹലോ ജോജി ഹലോ തങ്കച്ച ആന്റണി ആന്റണി തങ്കച്ചാന്ന് വിളിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലല്ലു ഒരു സെവൻ തേർട്ടി ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലല്ലു ഒന്ന് ജോജിനെ ഒന്ന് പിടിക്കാവോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ട ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി സാധനം എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചി ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ചോദിച്ചു ലല്ലു എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ക് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചി ഇങ്ക് ചോദിച്ചു ഞാൻ തരില്ല എന്ന് സാധാരണ പൊതുവെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാ ചെറുതുങ്ങളെ എടുക്കാനൊക്കെ പേടി അങ്ങനെ പരിചയം ഇല്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലോ ചേട്ടൻ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എടുത്താലുള്ള അവസ്ഥ ഇതാ എടുത്താലുള്ള അവസ്ഥ ചില സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നീക്കി പക്ഷെ അന്നൊരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ കോമഡി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഇങ്ക തരില്ല ഇങ്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഇതും കല്യാണ ഫോട്ടോ ഈ കല്യാണ ഫോട്ടോ എവിടെ നിന്ന് ഈ കല്യാണ ഫോട്ടോ ഞങ്ങള് ഇടപ്പള്ളിയിലെ സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ വന്ന് എത്ര പള്ളിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞങ്ങള് രണ്ട് പള്ളി കല്യാണം രണ്ട് വെള്ളി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിലെ കഥകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കഥയാണ് അഞ്ച് എപ്പിസോഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് ചെറുതാക്കി പറയാക്കി പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പർ വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളവിടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താലി കെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ വല്ലാറ വടത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് വല്ലാറുവാടാണ് ഇത് ഇടപ്പള്ളി ഇടപ്പള്ളിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കല്യാണം അപ്പോൾ വല്ലാറുവാടത്ത് സാരി ഉടുത്ത് കെട്ടി സാരി ഉടുത്ത് താലി താലി കെട്ടി കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു കല്യാണം ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കല്യാണം രണ്ടല്ലോ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് കാനായാലും പോയി കിട്ടിയില്ലേ കാനായ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് കല്യാണം അതെവിടെ
പാചകം അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ദൈവമേ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എന്നെ വധിച്ച് ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കിയല്ല അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവനെ ഇത് ചേട്ടനും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതെ ചേച്ചിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നതില്ല കാരണം ചേച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞു കേട്ടതും ഒക്കെ എഴുതിയതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അറിവേ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്നതിന് വീഡിയോ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബിഗ് താങ്ക്സ് ബിഗ് താങ്ക്സ് അതെ അതെ അല്ല എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിലിമിൽ നിന്ന് മാറി എന്നിട്ട് എത്രയോ വർഷമായി അതെ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചു വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മീൻസ് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ബട്ട് ഇതില് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൽസ ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തീരുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇനിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലാത്ത ഇവരുടെ ചാനല് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നോക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി പറയുന്നില്ലെന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നതിന് സന്തോഷം നന്ദി പറഞ്ഞു 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 കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സമയം പോകണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ടേക്ക് കെയർ ബൈ പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലേ സോറി കൊറോണ പോയി അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി ഒന്നും